。常年つかさチャンネルニュースの虎川ガオーはい始まりました。皆様この動画面白い興味深いと思ったらね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。えイランのですね、えライシ大統領がね、亡くなったというニュースが入っております。で、これね、日経新聞がね、割と早い段階でね、えー、まあ、あの、ニュース打ってたんです。あ、でもあれか、午後1時36分に更新されてるのか、今日の午後ね、午前中はね、あのー、まあ、ヘリが墜落して安否不明っていう感じでね、まあ、バーってなってました。で、そのまあ、墜落現場のね、画像とか、まあ、ネットにも出てたしね、あの、一般のメディアも報じてましたけど、もう霧がすごくてね、ものすごい山、急斜面みたいなとこね、もうどこに落ちたかわかんないと。まあ、トルコのね、あの無人機がなんかその熱源でね、あのー、居場所発見したみたいなまあ情報も出てたんですけど、えー、最終的に日本時間のですね、午後1時過ぎですね、えー、ライシ大統領のまあ死亡が確認されたということで、まあ、日経新聞記事上がってます。えー、イラン大統領の死亡確認、墜落ヘリ発見、国営メディアと。えー、いうことで、イランのライシ大統領が搭乗したヘリコプターが19日に同国北西部の山中で墜落した事故で、国営メディアはライシ氏の死亡が確認されたと報じたと。で、えー、同乗していたですね、財務大臣のアブドラヒアンさん、えー、この方も、えー、亡くなったということです。で、赤新月社ね、あの、赤十字じゃないんですよね。新月なんですよね。イスラム教の国はね。はい。赤新月社のトップも、搭乗者の生存反応はないと。え、述べていたと。え、救助隊は機体の残骸を、えー、発見したと、えー、いうことです。で、イランメディアなどによると、事故があったのはイランの北西部の東アゼルバイジャン州の山中。3機のヘリが編隊を組んで飛行し、2機は無事に着陸したが、救助隊が、えー、したと。えー、で、救助隊が捜索したが、現場に濃い霧が、えー、霧に覆われるなど悪天候で難航していたと、えー、いうことなんですね。ちょっとその3機のうち1機ね、一番大事なやつが、まあ、事故っちゃったと。えー、いうことです。で、イラン軍やイラン最高指導者に直属する革命防衛隊なども捜索に当たったと。国営テレビやノームの中の現場の、えー、まあ、捜索の様子とかですね、えー、来市の無事を祈る市民らの、えー、様子を繰り返し放映したと、えー、いうことなんですが、なんかね、国境付近のダムのですね、えー、なんか完成式典かなんかね、まあ、これに、えー、出た後ですね、戻る途中で事故に遭ったそうです。はい。で、えー、これ、あの、まあ、亡くなるとどうなるかということでね、まあ、イラン国内並びにですね、まあ、中東、えー、愚かですね、まあ、石油市場という形でね、全世界にま、影響が波及するかもしれないので、まあ、その一つ一つをまずちょっと押さえていきたいんですけれども、まずですね、イラン憲法、えー、イラン憲法によるとですね、大統領が死亡したり辞任した場合はですね、最高指導者の同意を得た上で、第一副大統領が職務を代行すると。その後50日以内に新大統領を決める選挙の、えー、実施手続きを行うと、えー、いうことですので、まあ順当に行けばですね、えー、まあ7月ぐらいですかね、選挙が行われることになるかもしれないと。ただね、イランっていう国は憲法の上にさ、その最高指導者がいるわけよ。ね、最高指導者憲法を無視してもいいわけ、ある意味。えー、その、その最高指導者が持ってるのはほら、あのね、コーランがまあ,あ,り、ま、あるわけですから、まあ、あの宗教国家ですからね。で、それを解釈する、まあ、権限を、ま、持ってるのはこの最高指導者なんで、えー、その憲法の上にあるものもあるので、本当にこの憲法の手続き通りやるのかどうかちょっとよくわからないんですが、まあいずれにしてもですね、順当に行けばですね、まあ2ヶ月後ぐらいに、えー、選挙、まあ4月中には選挙があるかもしれないということです。ただ、もう選挙が実施されるとですね、イラン国内だいぶ混乱する可能性があるんですよね。まあ一応ね、イラン経済つってね、ネットで検索するとですね、なんかその、イランがね、抵抗の経済っていうのをやってます、みたいな感じで、まあ日本のサハメディアがね、アメリカにいじめられてるイランですけど、したたかに生きてます、みたいなことをまあ言ってるわけですけど、本当にそうなのみたいな。結構苦しんでんじゃねえのみたいなところで、えー、っとね、すごくいいレポートがありました。えー、これはですね、日清基礎研究所、岩崎恵子さんというですね、えー、保健研究部のですね、えー、準主任研究員の方のまあレポートなんですね。で、これね、実はね、3年前のレポートなんですけど、あんまりこの状況変わってないんじゃないかなっていうことでちょっとご紹介したんですね。えー、タイトルはですね、最強制裁継続で深刻化するイランの人々の暮らしと、えー、いうことで、2015年にですね、えー、核合意がまあ結ばれたんですけれども、えー、その核合意からね、まああの2018年、えー、まあそのアメリカがですね、核合意離脱して、で、2018年の8月以降ですね、最強のイラン制裁を再開したと。で、ここからですね、イラン経済だいぶ悪くなってるということなんですよね。
。で、えー、この、まあ、時点では、その、2年半が経過した、えー、状況なんですけども、まあ、非常に良くないと。えー、まずね、何が起こってるかというと、イランの通貨のですね、暴落が起こってますと。えー、イランの通貨はイランリアル、IR、えー、IRR というね、まあ、略称なんですけれども、えー、この実勢レートはですね、2018年4月段階で、えー、1IRR4 万、あ、ごめんなさい、1ドル4万7000、えー、730、ンリアルだったんですね。はい、1ドルが4万7730ね。だったのが、えー、2020年の10月ですね。えー、翌年にはですね、えー、30万8500、えー、に、まあ、一気にいったと、えー。さらにですね、イランリアルは2年半の間に6分の1の価値になってしまったと、えー、いうことなんですね。で、これね、実勢レートじゃ今どうなのかと。ね、2001年に6分の1になったと、ね、いうことで、じゃあその後どうなったかというのを調べるとですね、なんとですね、それ以降、18分の1ぐらいまで、えー、さらに減ってますと。だから6分の1になってからさらにそこから3分の1ぐらいに減っていると、えー、いうことなので、もう大暴落ですよね。はい。えー、そんな状況でございます。なので、えー、非常にですね、その、まあ、現時点でもね、まあ、その、えー、2021年の時点で、そのもうだいぶ暴落して6分の1でまずいって言ってるのよりも、もうその輪がけてその3倍ぐらい悪くなってると。えー、いう状況になっているということですね。それから、あとね、岩崎さんが言うにはですね、えー、生活費の、えー、上昇が続いていると。あの、ものすごいインフレになっていると。まあ、これだけね、その、まあ、その、いらんリアル安になるってことは、めっちゃ通貨発行してるってことですよね。はい。あの、要は財政が足らないので、まあ、要は石油輸出できないので、外貨稼げないと。で、その分、だからもう、あの、国内のね、イランリアルをもう、大量発行してですね、まあ、それで公共事業やったりとかしてるんですけど、まあ、そのせいでインフレになってると。2021年の2月時点のインフレ率はですね、48.2% と。まあ、ほとんどこんな感じですよ。40% 台ぐらいのインフレがずっと続いているということで、特に食料インフレは高くてですね、2021年の時点で約7割ぐらい、70% ぐらいのインフレという、そんな感じだったそうです。で、あとね、地元住民の声としてね、えー、アクバリさんという方ね、当時60歳テヘラン北部在住の方、えー、この方の声を紹介してるんですけれども、2021年の段階でね、肉の値段はこの1年ほどで2倍近くになったと。えー、国内で医療関係の、えー、ものも含めて輸入品は見つけられない。えー、なんとか見つけられたとしても非常に値段が高くなっている状況で困っているそうだと。えー、例えば糖尿病の治療に救え、救え、使われる外国製のインスリンは、えー、一人一人が買える量が規制されていたと。しかし今はそれでも手に入りにくい状況になったと。国内で製造されたインスリンも一人一人購入できる量が規制されているということで、まあその外国からの輸入に頼ってるね、まあ、特に医薬品なんか特にそうですけど、まあ、こういうの値段がまあ爆上げしているということです。で、その状況がね、最近どうなのかということで、ちょうどね、タイムリーにね、若宮聡さんという方ね、この方はなんか、あの、イランに詳しい、あの、ライターさんみたいなんですけれども、現代ビジネスにですね、イランの経済、経済が悲惨すぎる。日本なんて非じゃない。ハイパーインフレに苦しむ驚きの実態というですね、まあ、記事書かれてるんですね。あ、イランの地下経済というね、あの、角川書店からまあ、本もあの出している方でね、イラン大変詳しい方みたいなんですけれども、えー、この人曰くですね、その、まあ、えー、法学者による、えー、統治論、えー、というね、まあ、その、それに基づいた、まあ、理想郷のですね、実情は散々なるものだと、えー、いうことですね。どんなに抑圧的な体制でも、経済さえうまく回っているうちは、まあ、国民はですね、我慢できるけど、イランは、えー、経済まで混乱極めていると。えー、特にですね、その、2018年の総、えー、制裁以降ね、えー、非常に厳しい状態になっていると。えー、まずですね、もう、ハイパーインフレが進行していると。日用品とか食料品の価格は、1年間で3倍ぐらいのペースで上がっていると。えー、今年1本200円の牛乳が来年の今頃は、今頃は600円。再来年は1800円というぐらいの、えー、スピードで上がっていると。まあこれはあの、為替レートもですね、さっきの流れで言うとね、これは事実ですよね。2021年までの間でね、通貨価値が6分の1になって、ね、そこからさらにね、3分の1。だから6かける3で18分の1ですよ、当初からね。制裁前から比べると18分の1になってるってことは、それぐらい逆に、その逆数が物価ですからね。はい、えー、18倍ぐらい物価上がってると。えー、いうふうに考えていいと。まあ、単純計算ですけどね。はい。なので、まあ、非常に厳しいインフレの状況にあると。まあ、これは若宮さんのこの、えー、証言もですね、為替レートもまあ一致してるんで、ほぼほぼ事実でしょうと。で、一方、給料の方はなかなか上がってこないと、えー、いうことで、えー、これまで社会の大部分を占めていた中流階級が、えー、急速に没落し、国民の7割が貧困層と、えー、いう状況になっていると。それから、海外旅行に出かけてたような人たちもですね、食事をね、えー、切り詰めたりとか、えー、肉や魚を控えたりしているありさまと、えー、いうことですね。で、えー、非常に国民は怒っているとこのね、経済、失勢に対してね。で、あの、いろいろこう不満を爆発させるんですけれども、ハメネイ氏がですね、まあ、そこに立ちはだかってね、最高指導者をね、なかなかその、
、まあその不満をね、えー、まあなんていうんですか、うまいことこう、ストレスをこう、ガス抜きされちゃってるみたいな、まあそんな状況なんだと。えー、反体制デモが起きるためにハメネイ氏はそれをイスラムの敵による陰謀と切り捨て武力で弾圧するばかりで対話に応じる姿勢を一向に見せてないと。まあ、エネルギーは溜まりっぽいってことですね。ガス抜きできてないですね。ごめんなさいね。はい。で、えー、えー、イスラムがですね、社会正義の実現のために、えー、生かされないばかりか、神の与えたもの、えー、買ったもった試練とかですね、かっこ失笑、イスラムの敵による陰謀、かっこ少子などという言葉によって、もっぱら都合、えー、不都合な現実を正当化し、えー、政治責任を回避する口実として使われていると、えー、いうことなんだそうです。なので、まあ、えー、現状ですね、まあ、さっきの日清規制研究所のね、えー、レポートにあったような、えー、あれがですね、まあずっと3年間、その後続いて、まあより、えー、それが助長されて悲惨な状態になっていると、えー、いうことです。で、そんな中ですね、まあ7月にもし選挙やったらね、人々これ、爆発するかもしれませんよね。うん、でも一応、憲法ではね、えー、大統領代行を置いた後、50日後に選挙するってことになってるので、選挙させろみたいなことで、まあ、運動が起こるかもしれないと。ね。まあテーランでね、あの、花火が打ち上げられてる映像がもうだいぶネット上出てますけれども、これちょっとイランね、えー、政治の、えー、一気にね、政治の季節に今年に入って入っちゃったかなと。まあ、結構ね、今年は政治の季節なんですよ。台湾総統選から始まってね。はい、えー、いろんなところで選挙があります。あの、まあ、ロシアもね、選挙ごっこみたいなことやりましたけど、えー、なんとですね、イランもですね、えー、この大統領のね、えー、事故死、まあ、不良の事故ですよね、えー、によってですね、一気にこの政治の季節に、まあ、研修に国家なのにね、ちょっとこう、政治を不安になるようなこう、イベントが始まるんですよ。じゃあ、かたやイスラエルどうかというとですね、イスラエルもね、これまたね、すごいんですよね。えー、今もうネタニヤフに対する反対デモがブワーって起こってるし、それからその、戦時内閣のね、まあその、野党指導者で、まあ元国防大臣のガンツさんね、えー、これがもうネタニヤフに、えー、首相に対してね、えー、そのガザの、えー、この後どうすんのと、プラン出せと。プランが出ねえんだと、俺はもう、あの、核ないから離脱するということで。これでもあの、内閣崩れるとですね、えー、イスラエルも総選挙みたいな感じなんですよね。これだからイランとイスラエルで総選挙っていうことになると、まあそれぞれ新しい体制ですね。じゃあこの後どうするみたいな、まあ、感じになるので、まあ今のですね、このハマスをめぐる対立とかもちょっと変わってくるかなと。まあさらにイランの中のこう政治を不安になるとですね、まあイランがね、あの実際にイスラエルと直接戦争してるというよりは、イランの代理勢力、勢力と呼ばれるね、ヒズボラ。ハマスね、それから風刺派みたいなのと、まあ、イスラエルが今直接いろんなね、えー、まあ、エクスチェンジしてるわけですよ、実際にはね。はい。で、そういう中でこの代理勢力に対する援助もどうなるのかとか、ね、そもそも体制変わっちゃうかもしれないよ、イランはとかね。まあ、そこまで行くかどうかわかんないですけどね。えー、これはまあちょっと内藤先生あたりに聞いた方がいいかもしれないですけど、なかなかサバイバル能力高いですからね、このね、ハメネイ氏もね、簡単には行かせないと。で、なんか後継者に自分の息子を選ぶんじゃないかみたいなね。なんか、パーレ病長を倒したのにさ、世襲みたいなのがちょっと、わけわかんないこと今なりつつあって、でもそれでもねじ伏せんのかみたいな、ね、まあ一体ちょっとその辺はどうなるかっていうところは少し,少しね難しいところではありますがまあ少なくともですねイランが一気にこれ政治の季節になっちゃいましたとあと2ヶ月で選挙とでイスラエルもですね、まあ、このままいけばですね6月8日までにねそのまあ、えー、満足いくねガンツさんが満足いくプランが出なければ、えー、ガンツさんが、えー、戦時内閣離脱でその後選挙ですよはい。えー、ということになります。まあ、あの、ネタニヤフ氏はね、そのガンスさんみたいな野党とですね、それから自分を支える極右勢力、両方から脅されているので、どっちが抜けてもですね、もうこれ内閣崩壊するんですね。なんで、イスラエルももう結構選挙間近みたいなね。イスラエル、イラン、両方選挙で果たしてどうなるみたいな、まあ、展開ですよね。まあ、そんな中ですね、我々には関係してくるのは原油価格なんですけれども、まあ、今回のね、えー、まあ、この墜落事故を受けてですね、少し原油価格は上がったみたいですが、まだ顕著な動きはないです。まあ、金価格もね、ちょっと上がったとか言ってますけど、まあ、こういう短期的なイベントにあの反応するのは、まあ、無視していいのかなと。まあ、問題はこの後ですよね。ええー、この後どうなるのまあ、ここから一気に確率変動が始まったということで、まあ、中東がね、まあ、このまま、どんどんどんどんね、戦争加速してくるんじゃないかみたいなふうに言われてますけれども、まあ、果たしてどうなのかと。まあ、双方、政治の季節に、えー、なってしまったということでですね。やっぱりね、これね、一本調子にはね、こうね、ね、あの、一時間数みたいにはやっぱこう、いかないんだな、と、えー、いうふうに思いました。で、えっ、ー、と、これに関連してかどうかわからないですけれども、サウジアラビアの皇太子がね、日本に来るって言ってたんですが、えー、お父様の国王のね、ちょっとあの、具合が良くないということで、えー、本日中止となりましたが、今回の件が関係してるんじゃないかみたいなね、まあいろんなことも言われております。まあ今後ですね、まあ原油相場を通じてですね、まあ日本にも影響がある。えー、まあそういう話ですし。あの中東でね、やっぱ戦争起こるとこれ安全保障でね、アメリカもやっぱ出番なきゃいけない。これもまたね、日本とか台湾情勢にも影響あることなんで、引き続きですね、まあこれね、え
さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容聞いたら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。えー、最後にね、私のこと特に応援したいという方、サンクスボタンを押していただいてもいいですし、私がやってるオンラインサロン、ヤエスイブニングラボのね、プレミアム会員になっていただくのがね、一番の応援になりますので、よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー